এখন হচ্ছে ক্লাস এইট এর এই তেরো নাম্বার অঙ্কটা করব তো তেরো নাম্বার অঙ্কটাতে হচ্ছে বলেছে সাতশো লিটার একটি মিশ্রণে তিন ধরনের তরলের প্রথম ও দ্বিতীয় ধরনের তরলের পরিমাণের অনুপাত হচ্ছে দুই ইস্টু তিন দ্বিতীয় আর তৃতীয় ধরনের পরিমাণের অনুপাত বলেছে চার ইস্টু পাঁচ আর ওই মিশ্রণে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার তরল কত পরিমাণে মেশালে নতুন মিশ্রণে তিন প্রকার তরলের অনুপাত ছয় ইস্টু পাঁচ ইস্টু তিন হবে তো এই অঙ্কটা করার জন্য আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে সবার প্রথমে হচ্ছে লিখে নিয়েছি যে মোট মিশ্রণের পরিমাণ হচ্ছে সাতশো লিটার প্রথম প্রকার তরল ইষ্টু দ্বিতীয় প্রকার তরল সেই জন্য লিখেছি প্রথম ইষ্টু দ্বিতীয় বলেছে দুই ইষ্টু তিন ঠিক আছে দুই ইষ্টু তিন এই যে আর হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার আর তৃতীয় প্রকারের অনুপাত হচ্ছে চার ইষ্টু পাঁচ এবার নিয়ম হচ্ছে প্রথম দ্বিতীয় আর তৃতীয় দুটো অনুপাতকে এখানে আলাদা আলাদা দিয়েছে প্রথম আর দ্বিতীয়র অনুপাত দুই ইষ্টু তিন দ্বিতীয় আর তৃতীয়র অনুপাত হচ্ছে চার ইষ্টু পাঁচ এইরকম থাকতে গেলে আমাকে একসাথে প্রথম দ্বিতীয় আর তৃতীয় এই অনুপাতটা বের করতে হবে তাহলে এখানে যদি দেখি প্রথম দুই প্রথমের ভাগে দুই আছে দ্বিতীয়র ভাগে তিন আবার এখানে দ্বিতীয়র ভাগে চার তাহলে এই সংখ্যা দুটো তো আলাদা আলাদা তাহলে এই সংখ্যা দুটোকে একই করার জন্য একটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে দয়ের নিয়ম মানে এইভাবে 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 দ তাহলে এইভাবে যদি হয় তাহলে চার দুগুণে আট তারপরে এইভাবে মানে তিন চারে বারো তারপর এইভাবে মানে তিন পাঁচে পনেরো তাহলে প্রথম ইষ্টু দ্বিতীয় ইষ্টু তৃতীয় মানে কত হবে দ এইভাবে 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 গুণ তাহলে প্রথম ইষ্টু দ্বিতীয় ইষ্টু তৃতীয় কত হয়ে গেল চার দুগুণ আট ইষ্টু তিন চারে বারো ইষ্টু তিন পাঁচে পনেরো তাহলে প্রথমটা কত হলো সাতশো গুণিত আট বাই আট যোগ বারো যোগ পনেরো সমান সমান এখানে ক্যালকুলেশন করা হলো আট বাই পঁয়ত্রিশ হয়ে গেল কাটাকাটি করে কত হলো পঁয়ত্রিশ আর সাতশো কেটে দিলাম কুড়ি হলো তাহলে এটা হলো একশো ষাট লিটার দ্বিতীয় তরল একই রকমভাবে কতটা থাকবে দ্বিতীয় সাতশো গুণিত বারো বাই হবে দুশো লিটার তৃতীয় হবে কত সাতশো গুণিত হচ্ছে পনেরো বাই হবে কত তিনশো লিটার এবার আমি ধরে নিচ্ছি যে প্রথম প্রকার যে তরলটা সেটা নেওয়া হয়েছে এক্স লিটার আর দ্বিতীয় পর প্রকার তরলটা নেওয়া হয়েছে ওয়াই লিটার যদি মেশানো হয় তাহলে নতুন যে অনুপাতটা সেই অনুপাতটা হবে হচ্ছে ছয় ইস্টু পাঁচ ইস্টু তিন ঠিক আছে তাহলে আমাকে যদি এখানে দুটো নিয়ে কাজ করব আমি প্রথমের সাথে একবার তৃতীয় নিব তাহলে প্রথম প্রকার তরলটা ছিল হচ্ছে একশো লিটার কিন্তু তার সাথে মিশিয়েছি এক্স লিটার তাহলে হবে কত একশো ষাট প্লাস এক্স তাহলে এই যে একশো ষাট প্লাস এক্স বাই তৃতীয় কত ছিল তিনশো লিটার তৃতীয়টা মেশানো হয়নি তাহলে একশো ষাট প্লাস এক্স বাই হচ্ছে তৃতীয় মানে কি করলাম আমরা প্রথম বাই তৃতীয় ঠিক আছে তাহলে অনুপাতেও কি হবে প্রথম আর তৃতীয়টা নিতে হবে অর্থাৎ ছয় ইস্টু তিন এটা প্রথম দ্বিতীয় আর তৃতীয় তাহলে আমি এখানে নিয়েছি প্রথম বাই তৃতীয় তিন নম্বরটা প্রথমের সাথে তৃতীয়টা নিয়েছি তাহলে এখানেও কি হবে প্রথমের সাথে তৃতীয়টা নিতে হবে তাহলে প্রথমেরটা ছিল একশো ষাট আর এক্স লিটার মিশিয়েছি তাহলে একশো ষাট প্লাস এক্স প্রথম বাই তৃতীয় হচ্ছে তিনশো বসলো ইকুয়াল টু নতুন অনুপাত মানে কত ছয় বাই তিন ব্যাস এখানে বসলো আর দ্বিতীয়টা নিয়েছি কত ওয়াই লিটার তাহলে দ্বিতীয় ছিল হচ্ছে কত দুশো চল্লিশ তার সাথে ওয়াই যোগ হলো ওয়াই লিটার মিশাচ্ছি তাহলে দুশো চল্লিশ প্লাস ওয়াই বাই তৃতীয় মানে যা ছিল তাই তাহলে এখানে কি হলো দ্বিতীয় বাই তৃতীয় তাহলে দ্বিতীয় বাই তৃতীয় কত পাঁচ বাই তিন তাহলে পাঁচ বাই তিন তাহলে এটার ক্যালকুলেশান আলাদা করে করেছি আর এটার ক্যালকুলেশান আলাদা করে করেছি তাহলে দেখা যাক তাহলে এখানে এখানে কি করে দিয়েছি কোনা কাটাকাটি করে দিয়েছি ছয় আর তিন কাটতে গেলে কত হলো উপরে দুই নিচে এক এবার এই কোনা কোনে গুণ আর এই কোনা কোনে গুণ গুণ করে এটা কত হলো একশো ষাট প্লাস এক্স আর এটা তিনশো আর দুই গুণ করলে ছশো তাহলে এটা হয়ে গেল কত একশো ষাট প্লাস এক্স ইজ ইকুয়াল টু ছশো একশো ষাটকে ডান দিকে পাঠিয়ে দিলাম তাহলে ছশো মাইনাস একশো ষাট তাহলে এক্সের মান কত হলো চারশো চল্লিশ তাহলে এক্সটা কী ধরেছিলাম প্রথম তরল তার মানে কি চারশো চল্লিশ লিটার প্রথম তরল মেশাতে হবে আর এটাতে কত কাটাকাটি যাচ্ছে না তাহলে কোনা কোনি গুণ করছি তিন আর দুশো চল্লিশ গুণ করলে সাতশো কুড়ি প্লাস হচ্ছে থ্রি ওয়াই এই যে সাতশো কুড়ি প্লাস হচ্ছে থ্রি ওয়াই তারপরে কত তিনশোর সাথে পাঁচ গুণ করলে কত পনেরোশো তাহলে এই যে ডান দিকে পনেরোশো সাতশো কুড়িকে বা ডান দিকে পাঠিয়ে দিলাম বিয়োগ করলে কত হবে সাতশো আশি থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু সাতশো আশি হলে ওয়াই ইকুয়াল টু সাতশো আশি বাই তিন সমান সমান কত দুশো ষাট অর্থাৎ প্রথম তরলটা নিতে হবে চারশো চল্লিশ লিটার আর দ্বিতীয় তরলটা নিতে হবে কত দুশো ষাট লিটার ব্যাস চোদ্দোর যে অঙ্কটা সেই অঙ্কটা হুবহু এক নাম্বারের অঙ্কের মতো অঙ্ক ওটা দেখে দেখে একটু করে নিতে হবে প্রথম আর দ্বিত প্রথম এক প্রকারের স
জল আছে আর বাকিটা হচ্ছে বাকিটার অনুপাত হচ্ছে দিয়ে দিয়েছে যে উননব্বই ইস টু এগারো বলেছে বাইশ লিটার শরবতে আর কত লিটার জল মেশালে নতুন অনুপাতটা হবে হচ্ছে এত তাহলে এই ধরনের অঙ্ক এক নাম্বারে করা হয়েছে ঠিক আছে এই এক নাম্বারের মতোই করে করে নিতে হবে ব্যাস তারপরে বলেছে পনেরো নাম্বার অঙ্কটা তিনটি বোতলের আয়তনের পরিমাণের অনুপাত হচ্ছে পাঁচ ইস্টু তিন ইস্টু দুই এই বোতল তিনটির মানে একটা প্রথমটা একটু বড় আয়তনের বোতল তারপরে একটা একটু ছোট তারপরে একটা আর একটু ছোট এবার এই তিনটা বোতলে ফিনাইল আর জল আছে প্রথমটাতে ফিনাইল জলের অনুপাত হচ্ছে দুই ইস্টু তিন তারপরেরটা হচ্ছে এক ইস্টু দুই তারপরেরটা হচ্ছে এক ইস্টু তিন এবার এই তিনটা বোতলের সম্পূর্ণ করে মেশানো হয়নি প্রথমটা আর মেশানো হচ্ছে একের তিন অংশ দ্বিতীয় বোতলের হচ্ছে একের দুই অংশ তৃতীয় বোতলের হচ্ছে দুয়ের তিন অংশ মিশানো হয়েছে ঠিক আছে এবার বলেছে যখন মিশিয়ে দেওয়া হবে ফলে ফিনাইল আর জলের নতুন অনুপাতটা কত হবে তাহলে এখানে কি দিয়েছে বলেছে বোতলে বোতল তিনটার আয়তনের অনুপাত হচ্ছে পাঁচ ইস্টু তিন ইস্টু দুই প্রথম বোতলে ফিনাইলা জলের অনুপাত দুই ইস্টু তিন দ্বিতীয় বোতলে ফিনাইলা জলের অনুপাত এক ইস্টু দুই তৃতীয় বোতলে ফিনাইলা জলের অনুপাত কত এক ইস্টু তিন এবার প্রথম বোতলের একের তিন অংশ যে অংশটা মেশানো হচ্ছে কতটা মেশানো হচ্ছে একের তিন অংশ এই একের তিন অংশ বোতল মানে অংশের মধ্যে ফিনাইল থাকবে কতটা ফিনাইল থাকবে হচ্ছে একের তিন গুণিত দুই বাই দুই যোগ তিন এটা হলো আর যেহেতু বোতলের মোট আয়তনের কত ভাগ আছে পাঁচ তাহলে এটা হয়ে গেল কত পাঁচ ঠিক আছে তাহলে এটা এখান থেকে পাওয়া গেল কত দশের পনেরো অংশ এককটা হবে হচ্ছে অংশ তাহলে প্রথম বোতলের একের তিন অংশে জল কতটা থাকবে একের তিন গুণিত একের তিন গুণিত যেহেতু একের তিন মোট পরিমাণটা একের তিন অংশ তার সাথে এই অনুপাতের জন্য তিন বাই দুই যোগ তিন হবে আর যেহেতু প্রথম বোতলের আয়তনের ভাগে কত আছে পাঁচ তাহলে ইন্টু পাঁচ পাশে হচ্ছে অংশ ঠিক আছে একই নিয়মে দ্বিতীয় বোতলটা বের করা হলো দ্বিতীয় বোতলের হচ্ছে একের দুই অংশ তাহলে একের দুই গুণিত অনুপাত ছিল এক ইস্টু দুই সেই জন্য এক বাই এক যোগ দুই আর দ্বিতীয় বোতলের আয়তনের ভাগে কত ছিল তিন তাহলে ইন্টু তিন সমান সমান কত হলো একের ছয় গুণিত তিন সমান সমান হচ্ছে তিনের ছয় এখানে কি আমি একটা সবগুলো কাটাকাটি গেলেও আমি কাটাকাটিগুলো করছি না ঠিক আছে তারপরে কি তৃতীয় বোতলের একের দুই অংশে জল কতটা থাকবে একের দুই গুণিত দুই বাই এক যোগ তিন ঠিক আছে যেহেতু অনুপাতটা এক ইস্টু দুই ছিল সেই জন্য এটা হলো আর বোতলের আয়তনের ভাগে কত ছিল তিন সেই জন্য ইন্টু তিন সমান সমান হতে কত ছয়ের ছয় অংশ একই নিয়মে তৃতীয় বোতলের দুয়ের তিন অংশে ফিনাইল কতটা থাকবে অনুপাত ছিল এক ইস্টু তিন সেই জন্য দুয়ের তিন গুণিত এক বাই এক যোগ তিন আর আয়তনের ভাগে কত ছিল দুই তাহলে ইন্টু দুই করে এটা পাওয়া গেলো চারের বারো আর একই নিয়মে পাওয়া গেলো জল কত বারোর বারো অংশ এবার এই অংশগুলো যখন হচ্ছে মিশিয়ে দেওয়া হবে তখন ফিনাইলের পরিমাণগুলো যোগ হবে তাহলে প্রথমটাতে ফিনাইল কত ছিল দশের পনেরো দ্বিতীয়টাতে ফিনাইল কত তিনের ছয় তৃতীয়টাতে ফিনাইল কত চারের বারো তাহলে ফিনাইলগুলো যোগ হলো ইস্টু এবার বাকিগুলো জলগুলো যোগ হবে জল ছিল কত পনেরোর পনেরো এখানে হচ্ছে ছয়ের ছয় আর এখানে হচ্ছে বারোর বারো তাহলে এই জলগুলো যোগ হলো এদিকেও হচ্ছে কে লসাগু করে দিলাম এদিকেও লসাগু করে দিলাম ঠিক আছে এখানে কাটাকাটি গেলেও কাটাকাটি করছি না আমি পরে সুবিধা হবে সেই জন্য কাটাকাটি করিনি ঠিক আছে এবার এটা হয়ে গেল নব্বইয়ের ষাট এটা হলো একশো আশি বাই ষাট নিচের ষাট দুটো উঠিয়ে দিলাম তাহলে নব্বই ইস্টু একশো আশি দুটোকে নব্বই দিয়ে ভাগ করে দিলে হয়ে গেল কত এক ইস্টু দুই ঠিক আছে বা সেই দুটো অঙ্ক বাকি ছিল হয়ে গেল এরপরে হচ্ছে পরের চ্যাপ্টারটা করব।